Okay guys, so may bagong budget phone ng Vivo. Medyo madalas ang paglabas ng Vivo ng smartphones ngayon. Akala ko guys, matatapos ang taon na Vivo X50 series yung huli na lang ilalabas. Pero ayun, meron tayong bagong Vivo Y20i. Actually guys, yung box niya medyo bago sa paningin natin. Ano? Actually ako, first time ko makakita ng ganitong kulay or ganito ang klase ng box kay Vivo. Kung paghahati siya guys, may pagka-wide sa ibabaw, tapos may blue sa ilalim. Nakapag-intro ba tayo? Hey guys! It's your Tiger Mary and welcome back to my channel. Pasensya na guys, na-excite ako sa Vivo Y20i. Anyway, pag-uusapan natin ngayon guys at i-unbox kung worth it ba ng 7,000 pesos nyo itong Vivo Y20i. So basically guys, for your 7,000 pesos, you are getting a 4GB RAM with 64GB of internal storage. Actually, for the RAM variant, it's not bad. Meron din siyang dual camera setup. Actually, doon sa camera, medyo at some point, okay lang. Mamaya explain natin kung bakit. Tapos guys, balita ko pa, itong Vivo Y20i, naka-Snapdragon chipset siya. Palalaman natin mamaya guys kung okay din ba yung chipset na nilagay ni Vivo dito sa Y 20i. But for now guys, malaman muna natin kung ano yung mga makukuha nyo sa loob ng box. Again guys, what I have here is the Dawn White. Parang <laughs> Dawn Zulueta lang. Anong mini ng Dawn White? So, pag open natin ng box guys, ayan o, oh, may ganito pa siyang smaller box. Ka-10 no? Oh, o, <laughs> Opposite pala sila. May jelly case tayo. Ayan. Medyo makapal siya ng konti, no? Nandito rin, guys, ang ating paperwork and of course, yung ating panundot. Meron din tayong micro USB charging cable and of course, the power brick. Honestly, guys, for the uh, micro USB, medyo disappointing siya ng konti, ano? Kasi medyo patapos na yung 2020. Pero humahabol pa rin si sila with the micro USB. Pero gets ko rin, sana sa ibang aspect ng device, e eh, bumawi sila. Ngayon, yung device natin, ito siya guys. Vivo Y20i. Alam nyo, hindi nyo pa pala alam. <laughs> si Jason sumasagot pa. <laughs> Natutuwa ako. I'll be very honest with you. Reading the specs on paper, sakto lang naman sila but not to the point na super impressive. But, first impressions ko guys ha. Even Jason guys, nung binuksan nyo yung box, una niya agad sinabi, magkano to? Tapos nung sinabi ko na I, I think around 7,000, hindi siya makapaniwala kasi ganun ka-premium yung feeling na naramdaman niya dito sa Vivo Y20i. Yes, guys, in terms of its physical appearance, hindi siya disappointing. Kahit na budget phone lang siya or polycarbonate plastic, meron siyang heft to it. Kumbaga parang yung weight niya, it adds more premiumness. To be exact, guys, 192.3 grams. Knowing na sakto lang din naman yung battery capacity niya na 5,000 mAh. Anyway, guys, kung gusto nyo makakita yung ating closer look para dito sa Vivo Y20i, ito again yung tinatawag na Dawn White. Again, napakaganda ng kulay. Alam nyo, may chismis nga akong sasabihin sa inyo. May mga mid-range devices ngayon na kinompare ko dito. Hinawakan ko. Mas naramdaman ko yung premiumness dito sa Y20i kisa sa mga small smartphones na mas mataas sa kanya or doble pa yung presyo. I'm being honest guys, again, this is not sponsored by Vivo. Anyway, for the buttons guys, sa kanan, meron tayong volume rocker. Sa ilalim, nandito yung ating power button that doubles as a fingerprint sensor. Sa kaliwa, nandito yung ating SIM card tray na merong dual SIM and expandable din siya guys via micro SD card. Tapos sa ilalim, may headphone jack, microphone, micro USB port, and of course, the speaker grid. So yun guys, nai-set up na natin at lahat itong Vivo Y20i. Actually guys, napansin ko doon sa kanyang speaker, medyo mas malaki siya than usual. Yun lang guys, dahil nga budget phone siya, hindi siya dual stereo speaker. So lahat ng sound na marinig nyo ay manggagaling lang sa ilalim. Kung gusto nyo marinig guys yung kanyang audio quality, paparinig ko yan sa inyo after this clip. guys, very premium ang itsura and even yung pakiramdam ko kay Vivo Y20i. So, design-wise, wala akong problema. Kung baga, yung 7,000 na binayaran nyo, enough lang doon sa nakuha nyo. Pero, in terms of display, guys, medyo 50-50 tayo. Display, meron tayong 6.5 inches IPS LCD display. Meron din siyang HD Plus 720 pixels resolution. As expected, guys, from any other budget phones, 
HD Plus lang yun, of course, IPS LCD display lang yung meron tayo with the Vivo Y20i. Isa pa guys, hindi siya yung pinaka-latest design kasi nga wala tayong, you know, punch hole kung de meron lang tayong dew drop notch. But I have to say guys, in fairness naman sa bezels niya, hindi siya makapal. At ang importante naman dito guys is of course, the brightness. Hindi siya ganun ka-visible kapag sobrang direct ng araw kasi dinala na namin to ni Jason outdoor kanina. Pero buti na lang guys, meron na siyang eye protection mode para of course, ma-filter out yung mga blue lights. At bago ko makalimutin i-try guys yung ating side-mounted fingerprint sensor. Actually no guys, nakakatuwa kasi meron na nga siyang fingerprint sensor sa gilid which is good. Mas accessible kasi nga dito lagi nag-rest yung thumb natin. Dala sa mga budget phones ngayon guys ay nandito sa likod yung fingerprint sensor. Well at least ngayon mas maninis tignan kaya siguro mas maganda at masarap din sa mata yung you know design ni Vivo Y20i kasi nga very clean. And in fairness naman guys, si Vivo Y20i fast and responsive yung sensor niya, kaso lang hindi siya ganun ka-consistent. Also guys, nakakatawa na pansin ko lang ano, manipest lang itong Vivo Y20i for a smartphone na merong 5,000 mAh battery capacity. To be exact guys, 8.4mm thick lang siya. Anyway, para sa dalawa niyang camera setup sa likod, meron tayong 13 megapixels na main camera and a 2 megapixels bokeh camera. Honestly guys, hindi ako magre-reklamo. Alam niyo kung bakit? It's better guys na wala tayong mga unnecessary camera para lang masabi na marami siyang cameras. So honestly guys, bokeh and a main camera na 13 megapixels, okay na ako sa combo na yun. Pero syempre ako guys, para lang naman sa akin, gusto ko syempre sana ultra wide na lang yung sinama nila. But then again, a 7,000 smartphone, magre-reklamo pa ba tayo? So pupunta tayo guys sa camera app. Pag open natin, meron tayong of course the auto mode. Sa left, we have the portrait mode na kung saan pwede natin gamitin yung one times and two times. We also have a panorama and syempre the video mode. Kaya nyo lang shoot ng videos guys sa rear camera hanggang 1080p. For the video resolution guys, yung Vivo Y20i front and back, kaya niya mag-shoot up to 1080p. At syempre guys, bago ko makalimutan, yung front camera ay 8 megapixels. Yun yung nasa ating notch sa gitna. Kung gusto niyo guys makita yung sample photos natin, ipa-flash natin yan after this clip. smartphone ng Vivo na merong side-mounted fingerprint sensor. Yes, guys. Ito yung first nila. Kasi kilala talaga guys si Vivo na gumagamit ng in-display fingerprint sensor. Sa mid-range devices ha, kapag budget sa likod. So, first time to guys. Ngayon, Mary, ano na ba? <laughs> ano na? Anong chipset niyan? Actually guys, itong si Vivo Y20i ay merong Qualcomm Snapdragon 460. Meron din siyang 1.8 GHz octa-core processor. And of course, ang sabi ko nga kanina, the 4 GB RAM with 64 GB of internal storage. Actually guys, for the Vivo Y20i, isa lang yung variant. Ayun lang, ito lang na meron ako. Don't worry guys, expandable naman siya via micro SD card hanggang 256. Para sa naging antuto benchmark result ni Vivo Y20i guys, in fairness, may kataasan siya. Ang naging score niya ay 149,537. I know guys, medyo mababa ang Qualcomm Snapdragon 460, but I noticed with my gaming, okay lang siya. Hindi siya masyadong naglalag. Maganda pa rin naman kahit pa paano yung graphics. At wala rin masyadong frame drops. Huwag kayo maglala guys, may dedicated ako na gaming review for the Vivo Y20i. Pero for now, asphalt 9 muna guys yung makikita nyo. Actually guys, para sa akin, okay na okay yung chipset na meron itong Vivo Y20i. Probably because mas optimized din siya kaysa sa MediaTek. So kung baga guys, in terms of optimization, okay na okay si Vivo Y20i. Ay. Isa pa guys, nakatulong din doon yung ultra game mode na meron ang Vivo. Lahat naman ng Vivo smartphones guys ay may game 
gaming mode. Second to the last guys na pag-uusapan natin, itong smartphone na to ay naka Font Touch OS 10.5 based on Android 10. What I really like about this skin guys, medyo mas improve na siya. Again, this is the latest Funtouch OS. Nakakatawa kasi hindi na nila hiniwala yung notification sa mga toggle. Mas prefer ko kasi guys na iisa na lang para swipe down na lang. Makikita mo na doon lahat. For the drop down notification toggle guys, dito niya makikita lahat. Accessible lang dark mode, eye protection, screen capture. Meron din siyang screen recording. Of course, yung ultra game mode natin. Meron din siyang split screen guys, in fairness. Vivo share and yung smart mirroring. Bukod dun guys, pwede rin tayong mag-swipe up para naman doon sa kanyang app drawer na naka-arrange alphabetically. Lastly guys, para sa kanyang battery, meron siya again 5,000 mAh. Actually guys, wala namang mention si Vivo if fast charging siya or what. So basically guys, meron lang tayong regular na 10 watt charging. Ngayon, gano'n ba katagal meron mag-charge ang smartphone na merong 5,000 mAh? Well, based on the smartphones guys na nire-review ko for the past 3 years, madalas ang mga smartphones na merong 5,000 mAh na hindi fast charging, tumatagal talaga yan ng dalawang oras. Siguro kung USB siya, nakatulong ng konti para bumilis. So ayun guys, part lang siguro yon ng cons, pero kasi guys, yung 1 hour and 45 minutes to 2 hours, it's not really that bad, especially kung lagi naman kayo nagsistay sa bahay. Battery life, obviously guys, since again, meron nga tayong Snapdragon chipset combined with a higher 5,000 mAh battery capacity, tapos IPS LCD pa siya. Obviously guys, I think yung 5,000 mAh, tatagal yan sa inyo ng isa't kalahating araw or pwedeng hanggang dalawang araw pa. Wala rin ako na experience so far na heating problem, pero pero discuss na lang natin yan sa gaming review natin next week. For the price again, to be exact, itong Vivo sorry guys, ngayon ko lang <laughs> buong review ko pala nakakalat yung box, no? <laughs> Ang sago. Pasensya na guys. Nakalimutan ko nang maglikpit. Pero again, to be exact, the price of the Vivo Y20i is 7,499 pesos. Again, for the pros, design, wala akong naging problema guys. For that price na 7,500 pesos, again, mas premium pa nga even than other mid-range devices. Next guys, gaming and multitasking. Ito yung tipo ng smartphone na hindi ka itadisappoint in terms of its chipset and even guys, yung pag switch nyo between applications. Kasi again, maasahan nyo guys talaga yung mga smartphones na merong 4GB RAM pataas. Again guys, kung hindi nyo gusto yung ganitong kulay na dawn white, available naman siya in another color na nebula blue. And by the way guys, bago ko makalimutan, meron tayong giveaway of the Vivo Y20i. Ang kailangan nyo lang gawin, mag-post ng photo on Instagram ng OOTD nyo na sa tingin nyo ay babagay doon sa sleek design na meron si Vivo Y20i. At syempre guys, doon sa inyong IG post, mag-tag kayo ng 3 friends nyo. Yung friends nyo lang guys, huwag yung mga random people para naman diba, hindi rin sila masyado mabulabog, alam nyo naman. Tapos itag nyo na rin ako guys, Mary Bautista YT. And of course, use the hashtag MaryXVivoY20i para mas madali kong mahanap yung mga IG post nyo. And of course guys, don't forget to subscribe and follow me on my social media accounts para pumasok yung entry nyo. Anyway, that's basically it guys for my unboxing and quick review nitong Vivo Y20i. Kaya ba? Okay rin ba sa inyo yung bagong budget device ni Vivo? Let me know guys in the comment section below. Again, it's your Tagal Mary and see you on my next video. Bye!